。どうもこんにちは、たまチャンネルです。では本日は、近年のディアブラライクなハクスラゲーで、好評を博しているクロニコン。こちらを遊んでみたいと思います。正式リリースが2020年の8月なので、まあ、そこそこ経ちますが、早期アクセス版があったんですかね。しかしそれでもスチームで圧倒的好評6000件っていうのはね、もうすごい数値ですね。このゲームを検索しても良い評判しか見つからないくらいなので、まあそれくらいね、面白いゲームなんでしょうね。で、レビューを見ますと、やはりよくあるクリアしてからがトレハンの本番となるようです。で、クリアまでは15から20時間とのことで、まあボリュームはね、他のディアブロライクのゲームと同等になっていそうですね。まあ今回のプレイではゲームクリアは難しいと思いますが、まあ、序盤からね、システムを紐解きながら、いけるところまで行ってみましょう。ちなみに、日本語化も可能のようですが、とりあえずこの英語版でね、遊んでみます。で、現在、スチームのセールで 30% 割引の994円となっているので、まあ、この年末のね、冬休み、新たなディアブロライクなゲームを遊びたいと考えている方は、今回のこの私のね、クロニコンのプレイをよろしければご参考ください。で、シングルプレイヤー。キャラクターは、4体かなテンプラーにバーサーカー。ワーデンこれ指使いかなそしてワロック。これ魔法使いでしょうね。どれがいいかなじゃあこのちょっと殴り系のキャラで行ってみようかな。このキャラはヘルスが2倍あるんですかねマナの回復量も2倍かなそして 30% ダメージを減らせるちょっと硬いんですかねあ、ここでも難易度選べますね。カジュアル、ノーマル。ヒロイック、エピック、レジェンダリー。どれがいいの一番初めは。んじゃあノーマルでいいか。なんか 100%、100% って書いてあるんで。カジュアルはちょっと優しい感じのようですね。さあ始まったかなどっかのダンジョンに来たようですが。こういう人はどうすんの ?RT でパンチ技出せますね。これ攻めればいいのかなこれ以外は特に今何もなさそうだね。で、十字キーの上下左右。それでアイテムは使いますね。ポーションとか。左はないかな巻物持ってるけど。タウンポータルとか。そんな感じですかね。追ってきてたぞ。お、ちゃんと上に攻撃できるまず RT 連打してみるが。これ効いてんのかあー、効いてますね。で、このキャラは殴れば殴るほど、なんかゲージが溜まりますね。上から3つ目のゲージ。赤色の。今100になった。100になるとどうなるんだ攻撃力上がるとか、そんな感じかな。よし、殴りまくって。何今の黄色い表示は。何起きたのレベルが上がったもしかして。どうかなマップを見るとここになんかありますね。なんだこれ。シュレインですかねディアブルでいうところの。祠みたいな場所。なんか能力を授かったんでしょうね。一定時間。こっち側になんかあるかなマップを見る感じね。お自分手がいますか敵結構硬いね。こうやって見ると。そして、武器やら、ブーツかな。装備は何キーこれかこれは、あ、装備できませんね。種族は違う。テンプラーアイテム。とりあえずキャラクターは、横向き固定のようですね。しかし、上方向とか、下方向にもちゃんと攻撃ができると。で、これなんだで、今弓を拾いましたが、あ、この鎧どうだ比較はどうすんの比較できない。RT で、うん、比較できますね。これ交換しよう。A で交換。交換したかなうん、しましたね。こんな感じでどんどんアイテムを拾って、鍛えていきましょうか。ここは降りていいのかなちょっと降りてみるかまだ早いかななんか違う気もするけど。ちょっと待ってみるか。これはなんだまだ試練かなんかいるぞ。おボスファイどうだ勝てんのかこれ。すごい殴ってるけど。ライフはちょっと減りましたが、連打してるだけで何度かね、体力回復しますね。これどういう仕組みかななんでプレイヤー今体力回復してるんだなぜかわからないが、まあ、殴ってやれるんでね、殴りまくってしまいましょう。うわぁこいつの攻撃、これかわしたがいいのかな本当は。どうなんだろうね。やりましたね。さあ、たっぷりアイテム入手。まだ何が正解か分かりませんね、全然ね。これはなんだギフト、開けられる開けてみたらな、出た地上に今巻かれたかのような。あ、ブーツが出ましたね。何個出てくるんだブーツ、レベル3。こ
コガシウ。これはポーチ。ツースロット。あ、ポーチ装備したら。ここにはまりましたね。何かなまだ用途わからない。んこれは、スキルかいっぱいあるよ。スキルは超あるよ。それぞれ何か取ってみましょうか。お試しでね。スキルの振り直しはいつでも可能っぽいので。まあ、自由に取りまくってみますか。じゃあこのパンチ。これを取ってみた。これなんだこれ。エンプティースロットスキルを選択できる。二つありますね。なんだこれ。さらにはめられるのは何か。はめるとどうなるんだあれなんか出てきたよ。なんだこりゃ。んあれまだはめられるよ。なんだなんだ全然よくわからない。わからないけどはめまくってみよう。残りポイント1ポイントだ。この丸い表示これはないかなパッシブかなそれっぽいね。これは自動的に発動するんでしょうね。じゃあこのパンチ系使うか。フィストオブフューリー。Y ボタンを押した後、キー割り振りかなあ、できましたね。あれこれ今までと一緒かな使ってた技と。一緒ですね。まあいいや、よくわからないが。お、さらにいけるぞ。こいつを殴っていく。硬いこちらライフは減らずに済んでますね。何度か硬い敵を倒した。靴を入して、さらにこいつを殴る。うわー。再び靴を入しましまたね右側になんかありますねで左になんか能力発動したけどなんかパッシブ能力かなもしくは毒をもらってる敵からそれっぽいなあー X を押すと能力が見れますねこれデフォルトにしてくれないかなこの能力名表示おなんだ音が鳴るぞアクセスするとん順番通り鳴らすあいいぞ。おやったおわやったーお宝だーおわしかし相手はいっぱいだ。落ちてる相手の能力を見るとか。あ、これ見れる。X ボタン。レベル4。アイテム整理が大変だね、本当に。どうすればいいんだろう。んなんだあ、レベル4になった。なんかコンボケージみたいなのあんのかなとりあえずさらにスキルを取りますか。ここから先に行くにはどうしたらいいのこれ。下のスキルをマックスに上げる必要あるのかなとりあえずこのパンチスキル。これ上げていくか。あ、これを3まで上げたら、次はね、解放されましたね。ん違うスキルに変更ができる。ああ、こういうことか。クローに変更できた。クロー。おなんかちょっと振りがゆっくりになりましたね。これどれくらい強いのかなよし。クローに殴る。あ、これ強いのかこれ。どうなんだゆっくりでありますが。ちょっと強いかどうかわかりませんね。右には、大量に敵がいますが、やれるかな問題ありませんね。なんかでかい、骸骨みたいにいるけど、よくわからないが、殴りまくる。今これしかできないんで、私には。うわぁマットボーンズ・ザ・リーダー。リーダー倒せ。この先は、ボスですかね。しかし、ボスとは言ってはね、今んとこ、これしかできませんからね、私はね。殴ることしか。あ、道が閉まった。お、スケルトのボスか。いざ勝負おっと吹き飛ばされたが、敵の攻撃をかわす必要があるとか、どうかな今とりあえず殴ってれば、問題ありませんね。うわぁ、殴れ殴れ。全然かわす必要ないぞ。もう少しで、おやりましたね。サクレットハウス。ボタンを押しっぱなしで倒してしまった。バックパック。4スロット。これはさらに、あ、そういうことか。ここにバックパックをはめると、このインベントリーね、これは増えるんだ。で、2つまで設定できるようですね。今は2スロットに、こちら4スロット。さらにスキル。お、これを上げると、20% のチャンスでフィジカルスキル。それが小さなクエイク。自信かな振動を起こせる。これ取ってみるか。で、これはエリア攻撃ですかね。そのクエイクが。20% だからやっぱり、この一撃のね、振りが早ければ早いほど出やすいんだろうね。というわけで早速、敵に向かってね、使ってみましょう。ほらどうだこれ地面になんか赤い表示ドドンっていうね、音がしますけど。それがクエイクかな
。ああ、敵多いとね、それなりに、音が派手になりますね。ドドーンって言って。これは反射技ですかね。ドラゴンスパイク。これ一個取ってみましょうか。ドラゴンスパイクあ、出た。これ時間はああ、6秒ぐらいかな。まあ、これを使いながら、攻撃もできるんでしょうね。うん、こんな感じで。さあ、能力使って。いいぞいいぞ。かなり効果出てんじゃないか、これ。このスパイクの。これは結構敵が大量にいるから、可能な限りね、まとめてから攻撃する。そういう人が効率は良さそうですね。ちまちまと倒していくよりも。お、でかい。幽霊系の敵が出ましたね。ボスなのかしかし、あまり強くありませんね。ここは、敵が多いね。この幽霊系の。あ、ついに、ライフが減っている。初めての展開。ライフが減るのは、しかし、なんとかやりましたね。まだポーション使うことはありませんが。お、激しいぞ。どうだライフが減ってるようだが。うわー。よくわからないが殴りまくるのみ。ああ、やったか。いつもにか敵が死んでいる。うん、これはフィルター使った方がいいのかな早々にね。ルートフィルター。不要なアイテムは出ないようにする。これはなんだラディアルルート。自動回収かなとりあえず自動回収に任せてみましょう。これからはね。さ、さらに。ボス戦かなおなんか出てきたぞなんか泥人間みたいなのが出てきましたがおどこ行きしかしあやばいぞ減ってるかさあちょっとマイナスでありますが、なんとか耐えてますね。パンチ連打でさっと倒す。右の方に、新しいできますね。なんだこいつら獣のような何か。ネズミではないな。なんか魔法攻撃を放ってきますね。うん、まあしかしこれだけね、敵が大量に出てくると、ディアブロライクの白ラ感はかなりありますね。なんだなんか爆発して、自信業力が解除されましたが、血の爆発なんかプレイヤーの周りに、なんかついてるけど、なんだこれ。毒の慣れがついてる。勝手に敵を攻撃してるそれっぽいな。うーん、これかこのブーツかなこれっぽいね。うん。歩いた先に毒が巻かれる。装備品に能力がついてるのは面白いですよね。とりあえず、初めの街に戻ろう。なんか出てきたね。新たな NPC か。クリスタルコレクター。なんだクリスタルコレクターとは。適当になんか置いてみるか。アミュレット。よっ。あ、なんかできたよ。ソケット穴が開いた。これなんかはめられんのあ、はめられた。クリティカルヒットチャンス。これはダメージを与えると、ライフが回復するかなアミュレットにその能力がつきましたね。ユニークアクセサリー。これはどんな能力だいろいろついてますが。フロストスピア。それ装備しよう。自動回収で、ユニークアイテムをね、拾ってくれるようになりましたね。現在体の周りには二つほどなんかついてますが。これは今のユニーク装備品の効果かな次はこちら取れますね。この反射系のこのスキルが強化されるのかな投射物に対して、なんかやるっぽいね、これね。あ、ハイプリスト。リチか。いざ勝負あ、こいつワープしますね。お、いろいろ食らってるけど、今んところまだゴールしできるよっしゃったー。まだまだ楽勝だね。さらに、ユニークヘルム見つけた。ユニークアイテムが落ちるとなんか、音が鳴りますね。ポローンって言って。それはわかりやすい。お新しい敵。なんだこりゃ。ゼルダの伝説出てきそうな。目玉系の何か。ザ・ウォッチャー。ボローンと。結構ボローンって出てくるようになったな。二つあるよ、ボローンが。ユニークヘルム。これもヘルムか。さらに、アミュレット。ユニークとは、あまりにユニークが多すぎる。あ、これはセットアイテムか。ユニークのセット。特殊能力は特になさそうだね。お、なんだこいつは
メデューサのような手が出てきましたね。ブラッドクイーン。これそれ楽勝っぽいな。うわあやったーささっと倒して。お町に戻ってきましたね。新たな NPC。なんか星もらった。レジェンダリーリング。やったなんか強そう。レベル21だけど。これは、ヒットごとに、ファイアダメージ。うん、いろいろついてるね。敵は爆発すんのかな、これ。うーん、多分、アクト1クリアしたっぽいね。で、次、アクト2。こっち行けるんじゃないかな。で、アクト5まであんのかなこれなんだ、これ。シーズナルイベント。あ、なんか始まった。特別ダンジョンみたいなそんな感じ敵はいますけど。勝てんのかなうん、問題なくやれますね。自分のレベルに沿った敵が出てくるのかもしれない。なんか出たよ。ボローンと。そして、これでボスかなお、なんだなんだ何を来たあ、これ帰れる。ボスを倒したら帰れるみたいな、そういう感じか。何が出たんだレジェンダリーダイ。これは見た目、色が変えられるとかそういうやつか確かここだ。どうだあ、色が変えられる今拾ったのこれかなグリーン。なんか、また部分。それの色が変えられる。それくらいか。アクト2にも行ってみるか。おお、弓使いがいる。弓使い系は反射できるんじゃないかなこっちのスキルによってね。勝手に奴は死ぬかもしれない。あとなんか妖精のような敵に。明治系。うん。多分反射ダメージ与えてそうですね。魔法使い系はどうだろうな。反射できてんのかな、これ。おお、敵の数が、激しくなってきましたね。ここもすごいぞ。どんどん進みまくろう。奴ら勝手に死ねえ。うわあ。お、ボスパイ。アローレイン。このボスには反射が効くのかしかし、あっという間に倒すそうだね、これはね。やったー今度はなんだ動物に襲われてるすごい不気味な動物がいるようですが、おこっちでかいぞ。ヤギのような何か。ガンガン倒していく。うわーこれは気持ちいいな。こんぐらいになってくるとね。ユニークヘルム。これは三つ目かなセット装備。揃いましたね。三つ揃えることで、マジック発見率がプラス 50%。トレハン向けの装備品のようですね、これは。さあ、ボス戦っぽいので、これ使ってみようか。ユニークスクロール。ヒドラ。使ってみた。ああ、そこに、一社の。戦えるかな道塞がっちゃったけど。な、出てきたよ。ああ、ヒドラが。しかし、ポーズだ。うつかい、ヒドラ。出た。お、出ましたね、ヒドラ。どうだ、強さは。お、激しい、激しい。すげえ、激しいけど。ああ、ヒドラで勝った。さすがユニークスクロール。超強かった。でも、この敵が弱すぎたような感じをする。よし、本日はここまでにしましょうか。今回は、クロニコンの序盤3時間ほど遊んでみましたが、まあ、この感じはグリムドーンに近いですかね。どんどんプレイヤーが強くなって、で、特殊能力がすごいついていき。で、エフェクトも派手になって、歩いてるだけで敵はバッタバタと倒れていく。まあ、まさに現代のハクスラゲー。そんなバランスになってますね。ただ、このゲームは成長速度がすごい速く、アイテムを大量に落ちるため、ちょっと装備の更新が間に合いませんね。もう、プレイヤーの成長に合わせて、都度アイテムを拾って、装備を交換する。それを行うと、ゲームの進行が止まってしまう。もう、ユニーク以上のアイテムをね、自動的に拾うっていうフィルター設定をしましたが、まあそれでもね、ユニークアイテムが拾いきれないぐらい出ますね。まあこれは難易度がノーマルであることも関係してんのかなまあ難しいモードならばもっとじっくり進むことになるので、装備品更新サイクルも適切な速度になるのかもしれません。まあもしくはもっと良い設定がね、あるのかもしれませんが。で、このクロニコンは今後 DLC が出るようなので、まあそちらが登場したらまた実況していきたいですね。
。じゃあというわけで今回はこれまでということで、また別の動画でお会いしましょう。